হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু ইথ নির্বাচন আজকের আলোচনা বিষয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক জুলিয়াস সিজার এটি হলো রোমান ট্র্যাজেডি এখানে অন্যতম চরিত্রগুলো হলো জুলিয়াস সিজার আর কালপূর্ণিয়া যে হলো সিজারের স্ত্রী বুটাস পোর্শিয়া অ্যান্টনি ক্যাসিয়াস ট্রাইবুনস আর ট্রাইবুনস হলো সিটি ম্যাজিস্ট্রেটস আর চিনা চিন্না চিন্না তারপরে পম্পে লিপোডাস অ্যান্টিমিডাস আর অনেকে এখন আমরা মূল গল্পে চলে যাই তো দেখা যায় যে পম্পে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় হয়ে রোমে ফিরছেন জুলিয়াস সিজার তাই রোম যেন আজ উৎসবের দিন অনেকেই নিজেদের কাজ ছেড়ে ভালো পোশাক করে রাস্তায় নেমেছে সিজারকে সম্মান জানাতে কিন্তু সিজারের বিরতি পক্ষেরও আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে মেরি উলাস ফেলিবাস এই দিনটিকে উৎসবের দিন হিসেবে দেখতে তাদের ঘোরতর আপত্তি অন্যান্যদের জিজ্ঞেস করে কেন তারা তাদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে রাস্তায় নেমেছে অর্থাৎ যে তাদের বিরোধী দল ছিল যে সিজারের তারা বলল যে আপনারা কেন রাস্তায় আসছেন আপনাদের কাজকর্ম ফেলে কেন আসছেন এইভাবে সে তাদেরকে বলে তো একজন মুসি মজা করে বলে যত লোক রাস্তায় নামবে ততই তার ভালো যত ক্ষয়ে যাবে আরও বেশি করে টাকা উপার্জন করতে পারবে তারপর জানায় আসলে সিজারকে দেখতে আর তার বিজয় উৎসবে যোগ দিতে তার পথে নামা শুনে মেরিউলাস রোমের নাগরিকদের লক্ষ্য করে তীব্র বৎসনা ছুটে দেয় তোমরা কি একদিন এই রোমের রাস্তায় মহান পম্পে কি দেখার জন্য ভিড় জমাও নেই তার রথ দেখা মতো কি তোমার আনন্দে উল্লাস ধ্বনি ওঠে ওঠে নেই আর তোমাদের সেই আনন্দ ধ্বনিকে কি উত্তাল হয়ে ওঠে নেই তাই বার নদীর জল আজ তোমরা তারই পথে ভুলে ফুল সরাতে এসেছো যে পম্পের এই বক্সদাতে রক্তপাত করে অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করে আনন্দে তারা আত্মার হয়েছে ফেলিবাস উপদেশ দেন তোমরা বরং টাইবার নদীর তীরে জড়ো হয়ে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করো আর তোমাদের চোখের জলে টাইবার নদীর জল কুল ছাপিয়ে উঠুক লোকেরা চলে গেলে ফেলিবিয়াস মেরুলাসকে রাজধানীর দিকে যেতে বললেন ও আরও বললেন তিনি যেন পথে সিজারের প্রতি সম্মানসূচক সাজসজ্জা ও বিজয় গৌরবের চিহ্ন দেখলে তা যেন সরিয়ে দেন তখন ফেলিবিয়াস বললেন যেখানে এই সব বোকা লোকদের ভিড় করে দাঁড়াতে দেখব সেখান থেকে তাড়িয়ে দেব অর্থাৎ সিজারের যে বিরুদ্ধে লোক ছিল তারা সব কথা বলতেছে যে যেখানে আমরা দেখব যে সিজারের উদ্দেশ্যে কোনো বিজয় সূচক চিহ্ন বা সমান সূচক চিহ্ন থাকবে সেখান থেকে আমরা সেগুলো সরিয়ে দেব ইভেন ইফ যদি কোনো লোকজনও জমাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সিজারকে সম্মান করার জন্য তখন আমরা তাদেরকে তাড়িয়ে দেব মেরিউলাস ফেলিবাসকে মনে করে দেন আজ কিন্তু রোমে লুপার কালিজিয়া উৎসবের দিনও বটে উত্তরে ফেলিবিয়াস বললেন তা হোক সিজার বড় বেড়ে উঠেছে অর্থাৎ সিজার বড় বেড়ে উঠেছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ডানা থেকে কিছু পালক খুশি দিলে সে সাধারণ মানুষের ঈশ্বর নেমে আসবে আর তা না হলে সে অনেক উঁচুতে উঠে সবাইকে ভয়াবহ দাসত্বের বন্ধনে রেখে দেবে রোমের বারোয়াতিলায় জুলিয়াস সিজার সদ হলে এসে পেছনে এক বিশাল জনতা সিজার অ্যাটোনিকে মনে করে দিলেন যে লুপার কালিয়ার দৌড়ের সময় তিনি যেন সিজারের স্ত্রী কালপূর্ণিয়াকে স্পর্শ করতে না ভুলে কারণ কালপূর্ণিয়া নিঃসন্তান আর প্রচলিত সংস্কার অনুসারে লুপার কালিয়ার দৌড়ের সময় কোনো বন্ধা নারীকে স্পর্শ করলে তার বন্ধাত্ব ঘুষে যাবে অ্যান্টনিও বললেন সিজারের নির্দেশে তিনি অবশ্যই মনে রাখবেন সিজার কিছু বললে ধরে নিতে হবে যে সে কাজ করা হয়ে গেছে সিজার খুশি হয়ে বললেন দেখো আজকে উৎসবের কোনো অঙ্গ যেন বাদ না যায় হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে একজন গণকার চিত সিজারের নাম ধরে ডেকে তাকে সতর্ক করে দেন পনের মাস থেকে সাবধান হও সিজার গণৎকারের সতর্ক বাণীকে প্রকাশ করে উৎসবে প্রাঙ্গণের দিকে সদল বলে চলে গেলেন কেবল ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস ওখানে থেকে যান ক্যাসিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে ব্রুটাস বললেন তিনি উৎসব দেখতে যাচ্ছেন না 
কারণ তিনি আমোদ প্রমোদের ভক্ত নন এবং অ্যান্টিনিওর প্রাঞ্চল ও তার মধ্যে নেই বরং ক্যাসে আছে যা বলার আছে সেটাই তিনি জানতে আগ্রহী ব্রুটাস এর বলা ধরন যেন রুরু তার ছিল আর তার প্রতি ইঙ্গিত করে ক্যাসিয়াস বললেন ব্রুটাস আমি কিছুদিন ধরে তোমাকে লক্ষ্য করেছি তোমার চোখে মুখে আগের একটা সিনিগ্ধ ভাবটা আর দেখতে পাই না তুমি তোমার হিতৈষী বন্ধুত্বের প্রতিও কঠোর হয়ে উঠেছ ব্রুটাস ক্যাসিয়াসের অনুযোগে কিছুটা লজিত হয়ে জানালো যে তা বনের অশান্তিটা একান্তই ব্যক্তিগত সেটা ঠিক বন্ধুদের প্রতি অবহেলা নয় এমন সময় উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে চেষ্টামিশিও বাজনা শব্দ শোনা যায় ব্রুটাস বলেন যে তার ভয় হচ্ছে জনতা সিজারকে রাজা নির্বাচন করল ক্যাসিয়াসের প্রশ্ন ব্রুটাসের ভয়টা অন্তরে কিনা জবাবে সে বলে যে সিজারকে তিনি ভালোবাসছেন তবু চান না যে তিনি রাজা হন এবার ক্যাসিয়াস তার মনের কথা বলতে শুরু করলেন তিনি সিজার ও ব্রুটাস থেকে এভাবে জন্ম অর্থাৎ একইভাবে সে নিজেকে মনে করে তিনি বলে ওঠেন যে একদিন টাইবার নদীর বুক থেকে ডুবন্ত সিজারকে আমি উদ্ধার করেছিলাম কিন্তু আজ সেই সিজারকে রাজ সম্মান জানাতে হবে স্পেনে যে দেখেছে যে মূর্ছা রোগের আক্রমণের সিজার কেমন কাঁপতে থাকেন তখন তিনি একটা রুগ্ন মেয়ের মতো জল চাইতেন আজ এই দুর্বল মানুষ অধিকারে একটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবে অর্থাৎ সিজারকে সে রাজা হিসেবে দেখতে চান না কারণ সে যান মানে বলে যে আমরা দুজনে একই বিন্তে যেন দুটি ফুল একই রকম দুজনে আমার নামে যেমন গুরুত্বপূর্ণ আছে তারও তেমনই আছে অথচ সে তাকে সম্মান করবে যে কিনা তার সম্মান উপযুক্ত নয় এটা সে মেয়ে কিছুদিন মেনে নিতে পারতেছে না তো যাই হোক উৎসবের শেষে ফিসে সিজার সিজার চেহারা দেখে বুটাস ও ক্যাসিয়াসের কেমন যেন অন্যকে মনে হয় আগে যেন তার ভুর কুস্কে রয়েছে সঙ্গী সাথেরাও সকলকে বিমূর্ষ কালপুনের মুখ মিলান এক দুর্যোগের রাত প্রবল ঝড় উঠছে বারে বারে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে বাস পড়ছে প্রচণ্ড শব্দ করে এই দুর্যোগের মধ্যেও ক্যাসকা পথে বেরিয়ে আসে শিশেরোর সঙ্গে দেখা করার জন্য ক্যাসকা শিশেরোকে বলে প্রবল ঝড় যেন অনেক দেখেছে কিন্তু এমন ঝড় দেখেনি যেখানে আগুন ঝরে পড়ে তার মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী মানুষের পাপে ক্রুদ্ধ দেবতাদের অভিশাপ ক্যাসকা তার নিজের চোখে দেখা আরও কয়েকটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক দৃশ্যের কথা বলে তার মনে হয়েছে ওই সব দৃশ্য কুলক্ষণ যুক্ত সে সি সে রোকে বিদায় দিলেন ক্যাসিয়াস আসেন ক্যাসকা তাকেও এই রাতের কথা বলেন ক্যাসিয়াসের মূল লক্ষ্য হলো সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাই সে তিনি বলেন যে সে যাতে রাজা না হয় সে ব্যবস্থা তিনি করেন তিনি বলেন সে যদি রাজা হয় আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো অথবা আমি তাকে মেরেই ফেলব তো একসময় ক্যাসকা তার কথা রাজে হয়ে বলেন এই দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য ক্যাসিয়াসের সঙ্গে সেও সংঘবদ্ধ যান আন্দোলন করে তুলবে ক্যাসিয়াস প্রকাশ করেন যে এভাবে তিনি ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছেন ও কয়েকজন মহৎ হৃদয় সম্পন্ন মানুষকে পরিণত করতে সমর্থন হয়েছেন এমন সময় সিন্না নামে ক্যাসিয়াসের জৈনিক সহস্তার সেখানে এলো সে বলে যদিও অনেক তাদের দলভুক্ত হয়েছে তবু বুটাসকে তাদের মধ্যে পাওয়া বিশেষ দরকার ক্যাসিয়াস তাকে সে ব্যাপারে ভরসা দিয়ে কয়েকটা কাগজ শহরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সরিয়ে দিয়ে বললেন সিন্না চলে গেলে ক্যাসিয়াস ও ক্যাসকের মধ্যে ঠিক হয় সকালে আগেই তারা বুটাসের সঙ্গে দেখা করবে ক্যাসকা বলেন জনগণের কাছে বুটাস অত্যন্ত সুরুদ্ধ মানুষ বুটাস দলে থাকলে তাদের কোনো কাজে সহজে অপরাধ বলে গণ্য হবে না ক্যাসিয়াস ক্যাসকার কথা সাই দিয়ে বলে এই কাজে বুটাসের দরকার কোথায় সেটা হবে সে ঠিকই বুঝতে পারছো অর্থাৎ কোথায় সেটা সে ঠিকই বুঝেছ ঘড়িতে তিনটে বাজে এমন সময় সিজার সেদিন বাইরে থেকে বেরোবেন কি না এ বিষয়ে সে সংসার দেখা দেয় কারণ সম্প্রতি সিজার কুসংস্কার প্রচন্ন হয়ে উঠছিলেন তাদের অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার আর সকলের সাথে যে কথা বলে যে সাবধান বাণী তার ফলে সিজার প্রসিদ্ধ না আসতে পারে ডেসি আস জানায় যে তুষামত করে সিজারের সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে কারণ সিজার তুষামত পছন্দ করেন ঠিক হয় যে সকলকে সকাল আটটার মধ্যে সিজার বাড়িতে গিয়ে তাকে পরিষদে নিয়ে আসতে হবে সকলে চলে যায় ব্রুটাস কেবল ভাবে ব্রুটাসের স্ত্রী পড়শিয়া স্বামী পাশে এসে দাঁড়ায় ব্রুটাস বলে এত সকালে কেন উঠলে তোমার দুর্বল শরীরে যে ঠান্ডা লাগবে পড়শিয়া অনুরোধ করে যে 
সে তো বোটাসের স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ তাহলে সে কেন চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে পশিয়া জানতে চায় কিছুদিন যাবৎ বোটাসের মনে যেন এক ঝড় উঠেছে সে বড় অস্থির ও চিন্তা চিন্ত কেন পশিয়া জানতে চায় তার দুঃখের কারণ উত্তরটা এড়াতে চান বোটাস কিন্তু পশিয়া তাকে ছাড়ে না সে বলে যে হিস্ত্রি হিসেবে জানার অধিকার তার আছে সে জানতে চায় কারা ওই ছয় সাতজন লোক যারা মুখ ঢেকে রাতে এসেছিল এই বাড়িতে পশিয়া বলে আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী অথচ তোমার কোনো গোপন কথা জানতে পারবো না এ কেমন কথা বোটাস শুধু কি তোমার সঙ্গ দেওয়া আমার কাজ পশিয়া কথা দেন যে স্বামীর গোপন কথা গোপনে থাকবে বোটাসও কথা দিলেন যে তার সমস্ত পরিকল্পনার কথা তার দুশ্চিন্তার কারণ সবই পশিয়াকে বুঝিয়ে বললেন কে যেন করানারে কয়াস লিগোরিয়াস নামে একজন অসুস্থ বৃত্ত কিন্তু বৃত্তপূর্ণ মানুষ বোটাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন লিগারিয়াস জানালো যে সমস্ত অসুস্থতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন বোটাসের পাশে থেকে সে দেশের কাজ করতে চায় বলে আমায় কোথাও যেতে হবে কি করতে হবে কিছু জানি না বোটাস পথ দেখে নিয়ে যাচ্ছে এটাই যথেষ্ট একদিন রাতের পোশাককে জুলিয়াস সেজার নিজে বাড়িতে অস্থির ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের অস্বাভাবিক দুর্যোগপূর্ণ রাত তাকে চঞ্চল করে তুলেছে রাতের বেলা ঘুমন্ত কাল্পনিয়া তিনবার চিৎকার করে ওঠে কি আছো বাঁচাও বাঁচাও সেদারকে খুন করছে অর্থাৎ সেদার স্ত্রীর স্বপ্ন দেখে যে সেদারকে কে যেন হত্যা করতেছে সেজার ভৃত্যকে হুকুম করেন যে সে যেন পুরোহিতের কাছে গিয়ে দেবতাদের উৎসর্গ দিতে বলেন এবং তার সাফল্য সম্পর্কে পুরোহিতদের অভিমত জানায় কাল্পনিয়া এলেন তিনি সেজারকে অনুরোধ করলেন যেন সেজার যেন সেদিন প্রসাদের বাইরে না যান সেজার সে অনুরোধ মানতে অস্বীকার করে বললেন যে যেসব ঘটনা কাল্পনিয়াকে ভয় দেখেছে তার কেবল সেজারের পিঠের অংশ দেখেছে তার মুখ দেখে নাই দেখলে পালাতে পদ পাবে না কাল্পনা তো ভয় যায় না আগের রাতে অনেক অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে কবরের মুখ খুলে যাওয়ার তার মধ্যে মৃতদেহ দেখা গেছে বাতাসে শোনা গেছে যুদ্ধের শব্দ রাজপথে পেতার তার চিৎকার করে বেরিয়েছে এসব ঘটনার রয়েছে অশুভ কিছু ছায়া তাই কাল্পনীয় ভীত সেটা বললেন দেবতাদের যা অভিপ্রেত তা ঘটবে তবে তিনি যাবেনি যা আর ঘটে সেদারের কাছে তার কোনো অর্থই নাই কাল্পনিয়া তবু বললেন ভিকেরির মৃত্যু হলে আকাশে ধূমকেতু দেখা যায় না কিন্তু রাজার মৃত্যু হলে সমস্ত আকাশ জ্বলে ওঠে তবে সেজার বললেন কাপুরুষ মৃত্যুর আগে বহুবার মরে তার সাহসী তারাদের মৃত্যু একবার হয় তো পরীক্ষা কিন্তু একবার বিশেষ আসে যে কাওয়ার্স ডাই বিফোর ডাইস অর্থাৎ ভিরুরা বারবার মরে মৃত্যুর আগে এটা কোথায় আছে এটা জুলিয়া সেজার মধ্যে এবং এটা কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা আছে উক্তিটি আর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা যে এই মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় অর্থাৎ সিজারের স্ত্রী কাল্পনিয়া তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে খুব স্বপ্ন যে দুঃস্বপ্ন দেখে যে তার স্বামীকে কারা যেন হত্যা করতেছে এবং তার রক্তে যেন রোম রাঙ্গায়িত করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে সেখানে মৃত্যু আর মৃত্যু তবে সে তার স্বামীকে বললে স্বামী এটাকে পাত্তা দেয় না যখন কাল্পনিয়া তার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা দেয় তখন ওই ব্যাখ্যাটাকে ডেসিয়াস অন্য একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে সে এভাবে ব্যাখ্যা দেয় যে এর তো এই যে আপনার দ্বারায় মহান রোম সাম্রাজ্য বিভিন্ন দেশে রক্ত শোষণ করে পুনর্জীবিত হো গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে ডেসিয়াস বলেন সেদিন সিজার সিনেটে না গেলে সিনেটের মতের পরিবর্তন হতে পারে কেউ হয়তো পরিহাস করে বলতে পারে সিনেট ভেঙে দাও আবার সেদিন সিনেট বসবে কি না সিজারের স্ত্রীর ভালো স্বপ্নও দেখবেন সিজারকে লোকে কাপুরুষ বলবে ডেসিয়াসের কথা সেজারের মত বদলায় তিনি বললেন আমি যে ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম তা আর তার জন্য লজ্জিত কি আসো আমাকে আমার পোশাক দাও আমি সিনেটে যাব ইতিমধ্যে বোটাস ও অন্যান্যরা সেজারকে নিয়ে যেতে এলেন বোটাসকে দেখে সেজার খুশি হলেন অ্যান্টিনিউ এসে পড়লেন সেজার সিনেটে যাবার জন্য তৈরি হতে ভেতর থেকে ভেতরে গেলেন তৈরি হতে সেজারের সিনেটে যাওয়ার পথ তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আরতি মিরাজ অপেক্ষা করছিলেন সেজারের হাতে একটা চিঠি দেখাবার জন্য সেই চিঠিতে সেজারকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন ক্যাসিয়াসের উপর নজর রাখেন ক্যাসকার কাছে না যান অন্যান্যদের প্রতিও নজর রাখার জন্য তিনি এই চিঠিটা তাকে দিয়ে দেন 
আর্তেমিরাস নামের সিজারের শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটি চিঠিটা সিজারের হাত থেকে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় উল্টে সিজার তাকে পাগল বলে সন্দেহ করেন সিজার তার লোকজন নিয়ে সিনেটে প্রবেশ করেন ট্রেবোনিয়াস কোন অজুহাতে অ্যান্টোনিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় মেটেলাস সিম্বার নতজন হয়ে সিজারের কাছে তার ভাই পাবলিয়াসের মুক্তি প্রার্থনা করে কোন অপরাধিতা নির্বাসন দণ্ড হয়েছে সিজার বলেন আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তি হয়েছে তোমার ভাইয়ের তুষমদের গলে গিয়ে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি না সিজার কখনো অন্যায় করে না ব্রুটাস এগিয়ে এসে পাবলিয়াস সিম্বারকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন সিজার অবাক হন কিন্তু বলেন আমি ধ্রুব তারার মতো চিরশক্ত চিরস্থির অবিচল আকাশে সব তারার মধ্যে আছে আগুনের উত্তাপ তার সবাই কিরণ দেয় কিন্তু কেবল একটা স্থান পরিবর্তন করে না মানুষের মধ্যে তেমনই রক্ত মাংসে মানুষ সহজে ভয় পায় কিন্তু আমি একজন যে অপরাজয় এবং তার গতিপথ অপ্রতিহত সিম্বারের নির্বাসনে যে প্রতিবিধান আমি দিয়েছি তা ফেরানো সম্ভব নয় তারপর এই নিয়ে কথাবার্তা চলার সময় ক্যাসকা গিয়ে সেদারকে ছুরি মারে তারপর একে একে সবাই সবশেষে ব্রুটাস সিজারের মৃত্যুর মুহূর্তে গভীর হতাশার সঙ্গে বলেন ব্রুটাস তুমিও অর্থাৎ ব্রুটাস তার কাছের লোক সেও সিজারকে ছুরিয়াঘাত করে সিনেটে গোলমালের মধ্যে বক্তৃতা মঞ্চের দিকে চান ক্যাসিয়াস ও ব্রুটাস তার আগেই অ্যান্টোনিওর ভিত্তি এসে জানায় যে ব্রুটাস অ্যান্টোনিও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি কাছে আসতে পারেন এবং কেন সিজারকে হত্যা করা হলো তার সঙ্গত কারণ যদি ব্রুটাস দেখতে পারেন তাহলে তিনি চিরদিন ব্রুটাসকেই অনুসরণ করবেন ব্রুটাস কথা দেন তাই হবে তিনি অ্যান্টোনিওর প্রশ্নের জবাব দেন এবং অ্যান্টোনিওর কোনো ক্ষতি করা হবে না অ্যান্টোনি বললেন যখন আসলেন সিজারের মৃত্যু তিনি শোকাহত তিনি বিলাপ করেন সিজারের মৃত্যুর এই পরম ক্ষণে যদিও আমারও মৃত্যু হয় তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব অর্থাৎ সিজার যখন মারা যায় তখন সে বলে যে এখন যে আমার মৃত্যু হতো তাহলে খুব ভালো হতো আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম ভুটাসকে উদ্দেশ্য করে অ্যান্টনি বলেন বিচক্ষণ মহান ব্যক্তি রক্তে রঞ্জিত হয়ে ধন্য হয়েছে তোমার আপনাদের তরবারি যদি আপনারা আমার সহ্য করতে না পারেন তাহলে আমার অনুরোধ আপনারা এই রক্ত হাত দিয়ে আমাকে হত্যা করে আপনাদের অভিশাপ অভিলাষ পূরণ করুন এই পরম ক্ষণে সিজারের মৃতদের পাশে মৃত্যুকে বরণ করার মতো এমন সুযোগ হাজার বছর বাঁচলে পাবো না তারা আপনাদের মতো তীর শুনতে পারো অনেক আনন্দের ব্রুটাস তাকে ভরসাতে বললেন আপাত দৃষ্টিতে হত্যাকারী হলেও তাদের অন্তরে আমার অভায় সিজারের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও রোমের সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যই একাজ করা হয়েছে ক্যাসিসাস সরি ক্যাসিয়াস অ্যান্টোনিকে বলেন দেশের নতুন প্রশাসকদের মধ্যে তিনি একজন হবেন অ্যান্টোনি বলেন আমি আপনাদের বিচার বিবেচনায় সন্দেহ করি না আপনাদের প্রত্যেককে রক্তাপ্ত হাতের সঙ্গে আমি হাত পেলাম কিন্তু এরপর আমাদের তার শোক বেলা এবার ক্যাস স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন কোন ধরনের সম্পর্ক অ্যান্টনি তার সঙ্গে রাখতে চান অ্যান্ট জানালেন তিনি ব্রুটারদের মতোই তার দলে সিদারকে কেন ওইভাবে হত্যা করা হলো তার কারণটা তিনি তাকে বলা হবে সে সময় সিজারের ভিত্ত সেখানে আসে ও বলে সিজারের ভাইপো অক্টোভিয়া আসছেন কারণ নিজে যা তাকে চিঠি নিয়ে আসতে বলেছিলেন তারপর সিজারের মৃতদেহ দেখে সে কেঁদে ওঠে অ্যান্টনি বলেন তুমি তোমার মালিককে গিয়ে যা যা করেছে তা বলো অক্টোভিয়াসের পক্ষে ও রোগ এখন নিরাপদ নয় তবে আমি আগে সিজারের মরদেহ বাজারে বয়ে নিয়ে যাই সেখানে আমি বক্তা করে দেখব সহজনকারীদের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে মানুষ কিভাবে নিয়েছে তুমি তা দেখে অক্টোবাস অক্টোবিয়াসকে এখানকার খবর জানাবে সিজারের মৃতদেহ বহন করে দুজন দুই স্থানে ত্যাগ করে ক্রমের বাজার এলাকায় ব্রোটাস ও ক্যাসিয়াসকে ঘিরে ধরে জনতা তারা জানতে চায় কেন এই হত্যা কেন এই হত্যা ব্রোটাসের কথা মতো জনতার একাংশ থাকে ব্রোটাসের সঙ্গে আর একাংশ থাকে ক্যাসিয়াসের সঙ্গে তারা এইভাবে আলোচনা করেন অন্যত্র চলে যায় তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ক্যাসিয়াসের ভার দেওয়া হয় তার উপরে ব্রোটাস বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন ও তার কথা শুরু করলেন ব্রোটাস বললেন সিজার প্রতি তার ভালোবাসা কিন্তু তিনি তার বিদ্রোহ সিজারকে কম ভালোবাসেন বলে নয় রোগকে আরো বেশি ভালোবাসে অর্থাৎ হত্যা করে সিজারকে কেন সিজারকে আমি ভালোবাসি কিন্তু রোমকে আমি আরো বেশি ভালোবাসি এই জন্য আমি সিজারকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি বোটাস প্রশ্ন করলেন সিজারকে ভালোবেসে কি আপনারা দাস হয়ে থাকতে চান না তার মৃত্যুর বিনিময়ে চান স্বাধীনতা 
বোটা এভাবে চলতে মানে বলতে লাগলেন সে তার আমায় ভালোবাসছেন তার জন্য আমি চোখে জল ফেলি তার বীরত্বের জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সরিচারী তাই তাকে হত্যা করি এমন হিন্দু মানুষ কি এখানে আছে যে তার সত্য চায় যদি কেউ থাকে তাহলে আমি তার কাছে অপরাধী এমন হিন্দু কি কেউ আছে যে দেশে ভালোবাসে না যদি কেউ থাকে আমি তার কাছে অপরাধী এই বলে সকলকে মন জয় খেতে লাগলো বোটাস তো শেষে দেখা যায় যে সেদারে মরদ সঙ্গে আসে অ্যান্টোনিও সে খুব কষ্ট পায় এই মৃত্যুতে অ্যান্টোনিওর কোনো ভূমিকা না থাকলেও নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনে তার আসু থাকবে আপনাদের সকলের তা জানার বিষয় রোমের মঙ্গলের জন্য আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে হত্যা করেছি আবার যদি দেশে প্রয়োজন হয় তবে এই ছুরি দিয়ে আমার নিজেকেও আমি হত্যা করতে বিকাপ্য না বোর্ড আছে বক্তৃতায় রোমের মানুষ মুগ্ধ উত্তিত্ব তাদের তারা বিজয় মাল্লা দিতে চায় তার পূর্বপুরুষদের মতো তার এক প্রতিমূর্ত প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে চায় আর একজন বললেন বোটাসি সেজারের আসনে বসানো হোক মানে অন্য একজন বলল যে বোটাসকে সেজারের আসনে বসানো হোক বোটা জনতার কাছে থেকে বিদায় চায় এবং জনতার সেজারের মরদ প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে মার্ক অ্যান্টোনির কথা শুনতে অনুরোধ করেন মঞ্চে উঠে অ্যান্টোনি প্রতি বললেন বোটাসের জন্য আজ তিনি জনগণের সামনে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছেন আমি এখানে এসেছি তার মরদের সমাধি সুস্থ করার জন্য মানুষ জীবনে যা অন্যায় করে তার স্মৃতি তার মৃত্যুর পরেও থাকে কিন্তু ভালো কাজ করে শরীর সঙ্গে তার ঢাকা করে পাঠির করতে সুতরাং সেজার ক্ষেত্রে তাই হোক মহান বোটাস বললেন সেজার ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সরেচারি তা যদি হয় তাহলে অপরাধের প্রাচীত্ব সেজার করে গেছে কিন্তু সেজার ছিলেন আমার বন্ধু আমার পরম বিশ্বাস ভজন ও ন্যায়পরণ বিদেশ থেকে তিনি অনেক বন্দিকে রোমে ধরে এনেছেন তাদের দেওয়া অর্থ সাধারণ পোশাকের সঞ্চিত হয়েছে সেটাকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় সকলে দেখেছেন লুপার কালিয়া উৎসবের সময় আমি নিজেদের হাত থেকে তাকে তিনবার রাজপুকুর দিতে চেয়েছিলাম তিনবার তিনি ফিরে দিয়েছেন এটাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিজস্ব হন তো বোটাস বলছেন তিনি উচ্চাভিলাষী এবং বোটাস অবশ্যই একজন সম্মানিত ব্যক্তি বোটাসের কথা শুনে তার কথা খন করার জন্য আমি এখানে আসি নেই একদিন তোমরা সেদারকে ভালোবাসত আর তার কারণ ছিল হে মহা ন্যায় বিচারক অধিষ্ঠতি দেবী আজ তুমি চলে গেছো বড় বড় পশুদের হাতে এটা বক্তৃতা মানুষের মনকে টানে কেউ বলে সেজার জায়গা কে আসবে সে হয়তো আরো খারাপ হবে অন্যজন প্রশ্ন করল তলে সেজার রাজ মুকুট নেননি সুতরাং তার উচ্চাকাঙ্ক হিসেবে বলা যাবে অ্যান্টনের শোকগ্রস্ত চেহারাও অনেকে সহানুভূতি আকর্ষণ করে অ্যান্টনি আবার বলতে শুরু করে সেজারের স্বাক্ষর করা একটা কাগজ দেখে বলেন এটি সেজারের উইল আর এই উইল পড়লে মানুষ বুঝতে পারবে যে ভালোবাসার মৃত্যু সেজারের ক্ষতগুলি চুম্বন করে তাদের গামছা দিয়ে তার শরীর রক্ত মুছে দেবে সিজারের উইল সম্পর্কে জনতার কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে যায় অ্যান্টিনিও অবশ্য উইলে কি আছে তা সহজে ভাঙ্গেন না বরং ছোট ছোট কথায় জনতার উত্তেজনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেন অ্যান্টিনিওর বক্তৃতা রুমে মানুষ যেন পাগল হয়ে যায় তার চিৎকার করে বলে আমরা এই হত্যার প্রতিশোধ নেব প্রতিশোধ চাই তাদের খুঁজে বার করো আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলো একজন বিশ্বাসঘাতক যেন বাঁচতে না পারে অ্যান্টনিও তখন তাদের নেতা পথ প্রদর্শক অ্যান্টনিও তখন বলে চলেন যে তিনি বোটাসের মহা মতো বাগ্নি নন তিনি একজন সাধারণ মোটা বুদ্ধির মানুষ যে কারণে তিনি বলার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু তিনি যদি বোটাসের মতো বাগ্নি হতেন তাহলে তার জোরালো ভাষায় প্রত্যেকটা পাদের খণ্ড প্রচণ্ড বিদ্রোহ ফেটে উঠত বিদ্রোহ ফেটে পড়ত অ্যান্টনিওর ইঙ্গিতটি স্পেশাল জনতা রাগে চিৎকার করে উঠল আমরা বিদ্রোহ করব বন্ধুগণ এবার অ্যান্টনিও বলেন আপনারা এখন জানেন না তিনি আপনাদের কতটা ভালোবাসতেন আমি সেদারে উইল এর কথা বলেছিলাম আপনারা তা বলে গেছেন জনতা চিৎকার করে হ্যাঁ উইল কি লেখা আছে আমরা তা শুনবো উইলটি দেখে অ্যান্টনিও বললেন এই হলো তার মহৎ ছাপাত উইল ইচ্ছাপত্র এই ইচ্ছাপত্রের মধ্যে তিনি রোমের প্রত্যেক নাগরিককে পঁচাত্তর ড্রাকমা করে দিয়ে দিয়ে গেছেন পঁচাত্তর ড্রাকমা তাছাড়া তিনি টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত বাগান বাড়ে বাগান সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য দিয়ে গেছেন এই হলেন সিজার এবং মানুষ কি আর কখনো আসবে না কখনোই না যত চিৎকার করে বলে সিজারের মরদ সৎকারের পরে তার শক্তির আগুনে আমরা জ্বালিয়ে দেব দেব বিশ্বাসঘাতে বাড়ি ঘর ধ্বংস করে দেব আমরা অ্যান্টিনো যা চেয়েছিলেন তার বেশি তিনি পেয়ে গেছেন রবি মানুষ তখন ক্ষিপ্ত তারা সিজারের শেষ কৃত্যর আগুন থেকে মশাল জেলে সহজনকারীদের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে চাইল একজন ভৃত্ত এসে অ্যান্টেন খবর দিল অক্টোভিয়া সিজার নামে সিজার রোমে এসে পৌঁছে গেছেন তিনি যে 
রোমের মানুষ রাগে অন্ধ সিনা নামে জনক কবি যাচ্ছিলেন সিজারের অন্ত্যষ্টিক্রিয়া দেখতে তাকে নাগরিকগণ ঘিরে ফেলল প্রশ্নবানের জজত করে তারপর তাকে মনে করেছে সহযন্ত্র করে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে এবং হত্যার পর সে বলে যে আমি হত্যার সহযন্ত্রকারী নই আমি সেই সিনা নই আমি আগুলো একজন কবি তখন তারা সিনাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ছেড়ে না দিয়ে বললেন যে তুমি কবি তাহলে তুমি যে সব আজে বাজে কবিতা লেখো এই জন্য তোমাকে শাসিত হচ্ছে এ বলে তাকে হত্যা করা হয় তো যাই হোক অ্যান্টনিয়া বাড়িতে এসেছেন অক্টোভিয়াস ও লেপিডাস রাজদ্রোহ সেদারকে হত্যার অভিযোগে যাদের মরতে হবে তাদের একটা তালিকা করেছেন অ্যান্টনিও সে তালিকায় লেপিডাসের ভাই ও অ্যান্টনিওর ভাগ্নে নামও আছে কিন্তু সেই প্রাণ দুলো লেপিডাস ও অ্যান্টনিও সম্বন্ধে দিয়েছেন লেপিডাস চলে যেতে অ্যান্টনিও অক্টোভিয়াসকে জিজ্ঞেস করলেন লেপিডাস লোকটা বোকা ও ওকে সাম্রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়াটা কি ঠিক হবে অক্টোভিয়াস পাল্ট প্রশ্ন করে তাহলে ও সাহায্য নিলাম কেন অ্যান্টনিও জবাব দিল ওকে এখন কিছু সম্মান দেওয়া হচ্ছে ঠিক কিন্তু আসলে ও সেনাবাহিনীকারী গাধার মতো ওকে পরিচালনার দায়িত্ব আমাদেরই আমাদের নির্দেশ মতোই ও কাজ করবে আর কাজ বিচারে ছেড়ে দেওয়া হবে বন্ধুরা দ্রুত বলতেছি কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হবে যার কারণে যাতে অল্প হয় এই জন্য একটু দ্রুত বলতেছি তখনা একটু কাইন্ডলি শুনতে থাকুন তো এদিকে ব্রোটাস ও ক্যাসিয়াসের সম্পর্কে ফাটল ধরে দুজনেই মনে করেন যে অন্যজন তার প্রতি অন্যায় করেছেন খোলাখুলি কথা বলার জন্য ক্যাসিয়াস সৈন্য আসেন ব্রোটাসের শিবিরে ক্যাসিয়াস ও ব্রোটাস যে যার সৈন্যদের তাবু থেকে কিছুটা দূরে থেকে বললেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করলেন ক্যাসিয়াসের অভিযোগ যে ঘুষ নেওয়া অপরাধের ব্রোটাস লুসিয়াস গেন্নাকে শাস্তি দিয়েছেন ও লোক সমক্ষে অপহরণ করেছেন এদিকে ফিলিপির প্রান্তরে শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় রয়েছেন অক্টোভিয়াস ও অ্যান্টনি অক্টোভিয়াসের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ হয়েছে ব্রোটাস ও ক্যাসিয়াসের বাহিনীর নিজেদের এলাকা না থেকে ফিলিপির দিকে অগ্রসর হয়েছেন এক দু দেশে খবর দেয় শত্রুরা পরম বিক্রম এ এগিয়ে আসছেন এখানে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার দরকার অ্যান্টনি অক্টোভিয়াসকে বা দিকে ঘেসে ধীরে ধীরে অভিযান শুরু করার পরামর্শ দেন অক্টোভিয়াস আবার উল্টো প্রশ্ন করে তিনি চান অ্যান্টনিও বাকি বা দিকে চলে যান সেনাবাহিনী সহ ব্রোটাস ও ক্যাসিয়াস এসে পড়লেন অক্টোভিয়াস ও অ্যান্টনি ঠিক করেন যে শত্রুরা যুদ্ধ শুরু করলে তবে প্রত্যুত্তর দেবেন অর্থাৎ যখন সত্যরা যুদ্ধ শুরু করে তখন তারা শুরু করবেন ব্রোটাস ও ক্যাসিয়াস এলেন তাদের মধ্যে বাঘ যুদ্ধ চলল অক্টোভিয়াস বললেন যুদ্ধের আগে অত কথার কাজ কি এই আমি তরবরি কোষ মুক্ত করলাম সিজারের দেহ করা বত্রিশটি আঘাতের প্রতিশোধ না না পর্যন্ত এই তরবরি কোষ বদ্ধ হবে না অক্টোভিয়াসরা চলে যায় ক্যাসিয়াস বললেন ঝড় উঠুক সমুদ্রের ঢেউ ফুলে উঠুক তবু নৌকা ভাষাতে হবে ভয় পেশিয়ে এলে চলবে না কিন্তু ক্যাসিয়াসের মনেও নেশা যেন সংসা হয়েছে তিনি বললেন ফিলিপি আসার পথে দুটো বিরাট ইগল তাদের পতাকার ওপর বসেছিল আর সকলে তারা উড়ে গেছে তাদের বদলে সকলই কাক আর চিল মাথায় উপরে উড়ে যাচ্ছে তাদের বিশাল কালো ছায়া অশুভ চন্দ্রতপের মতো তাদের সেনাবাহিনীকে ঢেকে রেখেছে এটাকে তারা কুলক্ষণ বলে মনে করছেন তো মেশালা উপর বিশ্বাস না করতে পরামর্শ দিলে ক্যাসিয়াস বলেন পুরো না হলেও এসব তিনি কিছুটা বিশ্বাস করেন তবে তিনি উদ্যমী ও সাহসী বোটাস বললেন তার মানসিকতাও সে একই রকম ক্যাসিয়াসের মনে তখনও যেন রয়েছে সংশয়ের ছায়া তিনি বললেন যদিও সেদিন পর্যন্ত দেবতারা তাদের প্রতি সুপ্রচন্ন হয়েছেন কিন্তু মানুষের জীবনই সম্পূর্ণ অনিচ্ছিত তাই খারাপটাই ধরে নেওয়া ভালো যাক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যুদ্ধের গতি শুরু হলেই থেকে ক্যাসিয়াসের অ্যান্টন পক্ষে যায় পিন্ডারাস নামের জৈনক অনুচর ক্যাসিয়াসকে পালাতে অনুরোধ করেন কারণ অ্যান্টনিও তাকে তাবুতে ঢুকে পড়েছেন দূরে কিছু জ্বলন্ত তাবু দেখে ক্যাসিয়াস স্পষ্ট করেন যে তাবুগুলো কি তাদের উত্তর আসে হ্যাঁ 
ক্যাসিয়াসের নির্দেশে তার সঙ্গী টিটিনিয়াস দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে যান যুদ্ধের পুরগত পরিস্থিতি জানতে কিন্তু পিন্ডারাস জানায় প্রথমত শত্রু সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলে আসছে ক্যাসিয়াস এবার পিন্ডারাসকে অনুরোধ করেন তার শরীর এ তার তরবারে দিয়ে আঘাত করতে ক্যাসিয়াস এবার পিন্ডারাসকে অনুরোধ করে যে তার শরীরে তার তরবারে দিয়ে আঘাত করে পিন্ডারাস প্রভুর আদেশ মান্য করেন এবার ক্যাসিয়াসের তরবারে নিজের শরীরে বিদ্যুৎ করে আত্মহত্যা করে দেখেন এই ক্যাসিয়াস আত্মহত্যা করে বলা যায় তো টিটেনিয়াস ও মেশেলা এসে ক্যাসিয়াসের মৃতদেহ দেখেন টিটেনিয়াস বিলাপ করে বললেন হে ডুবন্ত সূর্য লাল রোষ্টি পরিবর্তিত পরিমিত হয়ে তুমি যেমন অস্তাচলের পথে পা বাড়িয়েছো তেমনি রক্তাক্ত অবস্থায় অস্ত গেছে ক্যাসিয়াসের জীবন সূর্য সেই সঙ্গে রোমের গৌরব সূর্য যেন আজ অস্তমিত এবার এখানে শুরু হবে মেঘ বৃষ্টি অন্ধকার ঘনি আসবে আসলে টিটিনিয়াসকে যারা ঘিরে ধরেছিল তারা তাদের মিত্র সৈন্য এবং তারা টিটিনিয়াসকে জয়ের মালা পরিয়ে দিয়ে ক্যাসিয়াসকে সুসংবাদ জানতে বলেছিল ক্যাসিয়াসের মৃত্যু শোক সইতে না পেরে টিটিনিয়াসও আত্মহত্যা করেন অর্থাৎ টিটিনিয়াসও মারা যায় যখন ক্যাসি ক্যাসিয়াস মারা যায় ব্রুটাস ও আরও অনেকে আসেন দেখেন ক্যাসিয়াসের সঙ্গে টিটিনিয়াসও মৃত শোক বিলাপের মধ্যে ব্রুটাস তার উপলব্ধির ও প্রকাশ করে বলেন জুলিয়া সিজার তুমি এখনো অপরাজিত তুমি নেই কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম আত্মা অপরাধ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ফিরে চারদিকে অর্থাৎ হে সিজার তুমি নাই কিন্তু তোমার আত্মা চারদিকে অবাধে ঘুরে ফিরছে তাই তোমার ভালোবাসা টানে সকলে পাগল হয়ে আছে ক্যাসিয়াসের টিটেনিয়াস দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রুটাস প্রশ্ন করেন জীবিত রোমানদের মধ্যে এদের মতো লোক আর পাওয়া যাবে কি রোমে আর হবে না কোনো দিনও যুদ্ধ চলতেই থাকে ব্রোটাস তার সৈন্যবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন কিন্তু একে একে ব্রোটাসের অনুচরদের মৃত্যু গুরু করতে হয় অ্যান্টোনিওর বাহিনীর জনক সৈনিক অ্যান্টোনি খবর দেয় যে ব্রোটাস বন্ধু হয়েছেন তারা আসলে লুসিয়াসকে ব্রোটাস বলে মনে করেছিল অ্যান্টোনিও তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে যায় ওর ওপর খারাপ ব্যবহার করার নির্দেশ দেন ব্রোটাস তার কয়েকজন মাত্র অনুগামী নিয়ে একটা পাহাড়ের উপর বিশ্রাম নিয়েছিল পিটাস জানালো যে স্ট্রাটিনিয়াস যে তাদের মশার হাতে পদ দেখেছিল সে আর ফিরে আসেনি হয় বন্দি অথবা নিহত হয়েছে ব্রোটাস গভীর শোকে শোকে বললেন এখন মৃত্যুর সরাসরি আর সেটাই স্বাভাবিক ব্রোটাস এবার দাদা নিয়ে আসো ক্রিটাসকে এক মর্মান্তিক অনুরোধ করলেন তিনি তাদের বললেন তাকে হত্যা করতে তারা এই অনুরোধে সায় না দিয়ে ব্রোটাস জানালেন সিজারের পৃথত্তা দু রাত ব্রোটাসের কাছে আবির্ভূত হয়েছিল একবার সার্বিয়ায় আর আগের বারে ফিলিপির প্রান্তরে ব্রোটাস বললেন আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধের গতি প্রগতিও তা বলে দিচ্ছে তিনি ভলিওমিয়াসের মুদ্রুতের দোহাই দিয়ে তরবারি বারটা ধরতে বললেন যার ওপর ভোটাস ঝাঁপিয়ে পড়বেন ক্লিটাস ভোটাসকে অনুরোধ করেন আর সমানস না করতে পালাতে তো ভোটা সবাইকে বিদায় জানিয়ে বলেন তিনি আজীবন মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন এই যুদ্ধে অক্টোভিয়াস ও অ্যান্টোনি যা পাবে তাই থেকে কম নয় তিনি বললেন ভোটাসের জীবন কাহিনীর আজ শেষ রাতের অন্ধকার ঘনি আসছে তার চোখে চির বিশ্রামের জন্য তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন আজ সে চির বিশ্রামের সময় এসেছে চারদিকে পালাও পালাও চিৎকার ওঠে বোটাস আবার তার অনুচোখে বলে তোমরা যাও আমি যাচ্ছি তোমাদের পেছনে পেছনে আর সবাই চলে গেল স্টার্টো থাকে তো স্টার্টো এর হাতে তরবরে দিয়ে তার আবার ঝাঁপে পড়লেন বোটাস মৃত্যুবরণ করেন ঝাঁপে পড়ার আগে বললেন সেজার যখনই ইচ্ছের সঙ্গে আমি আত্মহত্যা করেছি তার অর্ধেক ইচ্ছে তোমাকে হত্যার সমাজ ছিল না বলল যে হে সেজার আমি যে আমার নিজের ইচ্ছা যে নিজেকে আটকাত করছি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার কোনো আমার ইচ্ছে ছিল না অক্টোবিয়াস অ্যান্টোনিও ও অন্যান্যরা এলেন তারা দেখলেন বোটাস সব জয় পরাজয়ের বাইরে অ্যান্টোনিও বললেন বোটাস ছিলেন সমস্ত রোমবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম মহৎ ব্যক্তি অন্যান্যরা যখন ব্যক্তি গর্ব ঈর্ষা থেকে সেদিকে হত্যা করতেই বোটাস একমাত্র যিনি জনগণের কল্যাণের কথা ভেবে সে কাজ করেছিলেন তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় জীবনের সমস্ত সদ্গুণ তার মধ্যে সমানভাবে ছিল তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতো মানুষ অক্টোবিয়া জানালেন তার গুণাবলীর স্বীকৃতি হিসেবে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বোটাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে এইভাবে শেষ হয়ে যায় এই নাটক তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা করবেন তো সাথে থাকেন সাথে পাবেন আর কোন কোন ভিডিও পেতে চান তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ